ట్యాక్స్ ఏ వర్డ్ నుంచి వచ్చిందమ్మా ట్యాక్స్ అనేది లాటిన్ వర్డ్ ఏంటమ్మా లాటిన్ వర్డ్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ మీన్స్ ట్యాక్స్ మీన్స్ రేట్ దే ఆర్ టూ టై ఎవరు ఛార్జ్ చేస్తారు ట్యాక్స్ అనేది ఎవరు ఛార్జ్ చేస్తారమ్మా ట్యాక్స్ ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కి సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కి యూజ్ చేస్తారు టూ టైప్స్ ఆఫ్ టాక్సెస్ ఉంటుంది చెప్పాలి టూ టైప్స్ ఆఫ్ టాక్సెస్ ఏంటమ్మా టూ టైప్స్ ఆఫ్ టాక్సెస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఉందా సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి అంటే ఉంది కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఉంది ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ నెంబర్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో చెప్పాడు ఏ ఆర్టికల్ అమ్మా ఆర్టికల్ నెంబర్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో చెప్పాడు ఆర్టికల్ నెంబర్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఏం చెప్పాడు సార్ అంటే ఒక యాక్ట్ ఒక లా లేకుండా నువ్వు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయలేవు ఇండియాలో అంటే ఎందుకు యాక్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఏమన్నా చేయాలి అంటే కంపల్సరీ యాక్ట్ ఉండాలా అంటే యాక్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ పబ్లిక్ అంతా అప్రూవ్ చేసిందే యాక్ట్ అంటే నువ్వు చిన్న చిన్న విషయాలు మమ్మల్ని అడగక్కర్లా పెద్ద విషయం అందరికి సంబంధించిన విషయం అయితే అందరు అప్రూవల్ తీసుకోవాలి బట్ అందరి దగ్గరికి వస్తారా అంటే మన పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ మన తరఫున అప్రూవ్ చేస్తారు అది వేరే విషయం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్ట్రీట్ లైట్ వేయాలి దానికి పబ్లిక్ అప్రూవల్ కావాలమ్మా చిన్న విషయం ఈ రోడ్డు కాకుండా పక్క రోడ్డు వేస్తాం దానికి కూడా యాక్ట్ కావాలా పార్లమెంట్లో నో బట్ ఇండియాలో ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి చిన్న విషయమా పెద్ద విషయమా దానికి ఏం కావాల్సిందంట లా కావాల్సింది అందుకని నో ట్యాక్స్ కెన్ బి లెవీడ్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఎక్సెప్ట్ బై ది అథారిటీ ఆఫ్ లా లా లేకుండా నువ్వు ఇండియాలో ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయలేవు ఆ లా ప్రిపేర్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఇచ్చారమ్మా పార్లమెంట్ ఎవరికి ఇచ్చారు పార్లమెంట్ ఎక్కడ చెప్పాడు ఇదంతా కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ చెప్పడం ఇదంతా కాన్స్టిట్యూషన్ లో చెప్పాడు ఆ లా ప్రిపేర్ చేసేదంతా ఆర్టికల్ నెంబర్ ఫోర్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ లో చెప్పాడు యూనియన్ లిస్ట్ లోనేమో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది స్టేట్ లిస్ట్ లోనేమో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ డిసైడ్ చేసే పవర్ ఉంటుంది కాంకరెంట్ లిస్ట్ లో ఏముంటుందమ్మా జిఎస్టీ అంటే ఇద్దరు కలెక్ట్ చేస్తారు జిఎస్టీ అని మా డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మీద బర్డన్ ఎవరి మీద ఉంటుందో వాళ్ళే పే చేయాలి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ బర్డన్ పర్చేజ్ షాప్ కీపర్ పే చేస్తాడు కస్టమర్ మీద బర్డన్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా జిఎస్టీ వెన్ యూ హన్ ఇన్కమ్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు పే ట్యాక్స్ యూ హ్యావ్ ఆల్సో ది బర్డన్ షాప్ కీపర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు టు పే ట్యాక్స్ అండ్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే డైరెక్ట్లీ ఇంకర్డ్ బై ద పర్సన్ అండ్ పెయిడ్ బై ది కన్ పర్సన్ కన్సర్ whereas directly paid by one person and incurred by another person income idemo on sale or purchase or provision of services goods or service me istar gst no shifting of tax burden ikkada burden ane shift avutundi oka user nunchi inko user ki ultimate ga ever bear chestaramma consumer ikkada yearly collect chestaru ikkada at the time collect chestaru mostly yearly return vastade gaani chaala varaku tds pettesi seppadu appudu fees esukuntunnadu ఎవ్రీథింగ్ చాలా వరకు చాలా వరకు ఎవ్రీథింగ్ కాదమ్మ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో శాలరీ ఇలా టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ అర్థమైన తర్వాత ఓకే వీటి అన్నిటి మీద టీడీఎస్ వచ్చింది అంటే మిగతా రాలేదు కదా సరే అది ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది టీడీఎస్ చాప్టర్ దగ్గర అర్థమవుతుంది సరే ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ బాడీ ఏంటమ్మా సిబిడిటి సిబిడిటి అంటే ఫుల్ ఫామ్ సిబిఐసి అంటే ఫుల్ ఫామ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెక్షన్ వన్ హలో నేను తర్వాత చెప్పిన వాట్సాప్ లో పెడతాను వాట్సాప్ లో పెడతాను అమ్మా సెక్షన్ వన్ ఏ యాక్ట్ తీసుకున్నా మీకు సెక్షన్ వన్లో మీరు ఏ యాక్ట్ అయినా తీసుకోండి సెక్షన్ వన్లో యాక్ట్ నేమ్ చెప్తారు వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఎందుకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ వచ్చింది అమ్మా ఎందుకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ వచ్చింది ఒక నిమిషం నాన్న
So income tax act 1961 law approved. Mar approved implement yes sir. Section 1 of the every act. A act hai na sir. Section 1 name cheptun sir. Income tax act 1961 name cheptun di. A act hai na this point. Section 1 law act nela pilo wala cheptad. Travata to whom it is applicable. First thing what is the name of the act. Second thing to whom it is applicable. And ever apply out on the day. Ever apply out number it is applicable to entire India. Nako doubt of Chinikra. Entire India and Nadu, Jemma and Kashmir got apply out. Uh, Jemma and Kashmir got apply out. Uh, uh, As Unna Pudaina apply out. Uh, Hmm. Hmm. India rules वाले कपलाइ गाओ, वाले इंडिया कागो। ना doubt आर दवे ना अंदर के, एंट ना doubt हो। इंडिया लो ना एक्स जम्मू एंड कश्मीर का असल अप्लाइ कावा, कोण्ने अप्लाइ होते हैं या असल संबंधों लेदा, हम्म? ना doubt आर दवे इंदा आर्टिकल थ्री थ्री स्टेप है उन्हीं अनुकोण है। मेरे ये अपना रो इंडिया लो ना अन्य एक्ट्स अप्लाई का वास्तव जम्मू एंड कश्मीर के ये एक्ट्स अप्लाई का दूँ लेदो कोने एक्ट्स अप्लाई होते कोने अप्लाई का दूँ आसली ये जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के सामान्य में लेदो हम्म चल पड़ना माँ अप्लाई का वो ये एक्ट्स अप्लाई का दूँ जम्मू एंड कश्मीर it's <laughs> simple logic. Kurni kurni wala ruling and regulations and wala particular assembly and wala election someone in she even a common ka kurni onte hap. Kurni apply gao. Kurni wala ka someone in she apply hoti. Adhi wala raskun nante gaani asli india lo ea aktu maak apply gaadu. Itla yan rasko la wala. India lo ea aktu apply gaadu ante bada vendu kunch kundra. Mana ki yandaka headache. Income tax apply apply outundi. Kunni kunni acts alaka apply ga. So adi. E travata article thesis in travata, one travata is the other other thing and mata. Income tax and summon the entire India and India lo e good osnama, gem and cash. Alak could apply out. Epununcha apply out. Specific ga they do change or chin and apply out in the lakpata or the name ga. So idi. Gemma and cash me roll other cut is tara or miru India lo. But we repin right at the over the gala. The Anni apply our other card would apply other gala. Simple logic. Then it shall come into force on first day of April 1962. Not out in 61 laws, 62 law and change the implement. Yes, sir. We can't implement the act for the middle of the year. That's why we have implemented immediately succeeding the first day of the financial year. What is the immediate succeeding first day of the financial year? First April 1962. This is a logical explanation. You should know what is 1962, what is 1961. So you could be able to tell, you could be able to explain the logic between the 1961 and 1962. Chapagal Right? This is section number one. Every act, if you take every act, section number one tells about the name of the act, to whom it is applicable, and from which date it is applicable. And this act is applicable to whom it is applicable. What is it applicable to whom it is applicable? That is section one. This act is not used to be used to be used in section one, mostly. Then section two of every act, section two of every act is dealing about the definitions. ये आँकलों ने इनको निपादाल वाड़े आनो ठोम नॉल जी अंटर हुआ। ये इनको वाड़ा वो डिस्नरी पादाल वाड़े चुका था नो। ये पुरु यूनिवर्सल लैंग्वेज उन्हें डाली। यूनु एप्पल इतने डिस्नरी मीनिंग दिस क्या हुआ? डिक्शनरी लोन वर्ड्स तो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो लो डिफरेंट पूरा वर्ड यूज़ जैसे ना कि कड़ा इंटरप्रेटेशन कुकड़ों को ला जैसे आस्था डंड करे ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्रिएट जैसे कुना इपड़ी टर्मिनोलॉजी को ओकटे मीनिंग उन तरी आदि एकड़ उन पर ने न्यूज़ जैसे कुना पता आल की डेफिनेशन्स छपाला आस्था लेदा छपाली डिक्शनरी मीनिंग्स दिस 
సెక్షన్ టూలో టర్మినాలజీ అంటే డెఫినేషన్స్ చెప్తాడు నేను యాక్ట్లో ఇదిగో ఈ పదాలు యూజ్ చేస్తాను ఆ పదం మీనింగ్ ఇది ఏ సెక్షన్లో ఉన్నామా సెక్షన్ టూ సరే ఇండియా అన్నావు ఇండియా అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలా అవసరం లేదా అందరు ధైర్యంగా ఉండండి అమ్మా ఏం పర్లేదు ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ వేస్తానే అన్ని బాగా మంచి డయాగ్రామ్ This is land mass. First time was in India. Lo. Land mass. Guntu rasa da? Meur anna was there? Land mass. Land day kaadu soil and subsoil. Soil and subsoil. Ente idhi dhini kendo unna adhi. Idhi goi dhanta. Dhini kendo unna kandu 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 kandu. Soil and subsoil. Land mass, soil and subsoil. మరి ఇటు పక్క ఓషన్ ఉంది కదా నాన్న ఇటు పక్క కూడా ఓషన్ ఉంది కదా మరి కింద కూడా ఓషన్ ఉంది కదా మరి అది వస్తుందా రాదా మొత్తం మా ఎన్ని నాటికల్ మైల్స్ వరకు వస్తుందంట ఎన్ని నాటికల్ మైల్స్ అమ్మా టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ వరకు మంది దీన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తారు అప్ టు ట్వెల్వ్ అని బియాన్ ట్వెల్వ్ అని ట్వెల్వ్ యూ కెన్ మామూలుగా వెళ్ళొచ్చు బియాండ్ ట్వెల్వ్ వెళ్ళటానికి వెళ్ళదు మనం పర్మిషన్ తీసుకోవాలి మన ఇండియా అదే మరి దీని తర్వాత ఉన్నది ఎవరిదమ్మా ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ ఆర్ అదర్ కంట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ ఆర్ అదర్ కంట్రీస్ సార్ ఈ వాటర్ అన్ని మందే వాటర్ కింద సీ బెడ్ ఉంటుంది ఏముంటుందమ్మా సీ బెడ్ ఇది ఒక కనిపిస్తుందా ఈ సీ బెడ్ కూడా మందే అండ్ ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి దీవులు అవి కూడా మనవే ఆ వాటర్స్లో ఉన్న దీవులన్నీ మనవే వాటిలో కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్స్ అంటారు మరి ఈ వాటర్ మీద ఎయిర్ ఉంటుంది ఈ ల్యాండ్ మీద ఎయిర్ స్పేస్ ఉంటుంది అది కూడా మనదే ఇది ఇండియా అంటే యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నాకు డౌట్ వాటర్లో ఇన్కమ్ ఏమొస్తుందమ్మా వాటర్లో ఏముంటుంది ఇన్కమ్ సాల్ట్ ఉంటుందా అదే ఉంటుంది కదా ఒక ఆయన వచ్చి వాటర్ తీసుకొని చూసి సాల్ట్ తక్కువైంది సాల్ట్ వేయండి క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంటుంది ఆ వాటర్లో ఫిష్ ఉంటాయి అమ్మా ఫిష్లు ఉంటాయి అవి ఉంటాయి క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంటుంది సీ బెడ్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంటుంది గ్యాస్ ఉంటుంది న్యాచురల్ ఉంటుంది చాలా ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టాలి దాని మీద బికాస్ దట్ ఈస్ ఇండియా ల్యాండ్ మీద ఇన్కమ్ వస్తుంది మరి భూమి లోపల ఇన్కమ్ ఏం వస్తుందమ్మా ఐరన్ వోర్స్ ఉంటాయి కోల్ ఉంటుంది చాలా ఇన్కమ్ మైన్స్ మీద ఇండియాలో ట్యాక్స్ కట్టాలి ఇండియా ఇవన్నీ ఓకే సార్ పైన వస్తుంది సార్ ఎయిర్ స్పేస్లో మీకు ఏరోప్లేన్స్ తిరుగుతాయి అమ్మా ఒక యాంగ్ ఒక డిగ్రీ అట్లా అనమానండి ఉంటుంది హలో క్లాస్లో రికార్డింగ్లో ఉన్నా మా ఒక డిగ్రీ అట్లా వెళ్తేనే ప్లేన్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్దాం అంటే సిగ్నల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి మనం ఏదో రోడ్డు ట్రాఫిక్ అనుకుంటాం పైన కూడా ఏ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది తెలుసా మీకు ఒక ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళ ఫ్లైట్ మిస్ అయింది ఒక కొంచెం ఒక ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇట్లా వెళ్తే అంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు అంతా అయితే కాదు దొరకలేదు కూడా బికాస్ ఆఫ్ నో సిగ్నల్స్ మన సిగ్నల్స్ శాటిలైట్స్ టూ ది స్పెక్ట్రమ్ ఫ్యూచర్ అంతా అదే అమ్మా ఫైవ్ జీ వస్తుంది ఫైవ్ జీ వచ్చేసింది కదా వస్తుంది ఏమన్నా సో ఇవన్నీ ఎయిర్ స్పేస్లోనే రన్ అవుతున్న బిజినెస్ అవును కాస్ట్లీ మరి ఇన్కమ్ ఇండియా 
ఇండియాలో పే చేయాలి ట్యాక్స్ ఇది ఇండియా అంటే ఒకసారి చూద్దామా ల్యాండ్ మాస్ వాటర్ బేస్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ సీ బెడ్ సీ బెడ్ అంటే సముద్రంలో బెడ్ వేస్తే సముద్రం కింద ఉండేదాన్ని సీ బెడ్ అంటారు సబ్ సాయి సాయిల్ అండ్ సబ్ సాయిల్ సాయిల్ అంటే ఏంటంట మట్టి కింద సబ్ సాయిల్ ఎయిర్ స్పేస్ అబో వాటర్ మీద ఉండేది ల్యాండ్ మీద ఉండేది కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అంటే దీవులు ఓకేనా మా ట్రై టు దిస్ ఇస్ నాట్ కంపల్సరీ బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద అడ్వైస్ ట్రై టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద క్లాస్ బికాస్ యువర్ నాట్ అంటే మీరేం ఇంజనీరింగ్ కాదు డాక్టర్ కాదు బికాస్ యువర్ ద చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ యూనిట్ ఎక్స్ప్రెస్ టు ది పీపుల్ అండ్ మీ టాలెంట్ ఎంత ఉన్నది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ ఇంక ఈ రోజుల్లో అసలు కాదు మీరు ఎంత ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితే ఇంపార్టెంట్ అంటారా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రగుల్ ఉంటుంది నేను ఇంట్రా వాటు నేను క్లాస్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతే నేను ర్యాంకర్ని తీసి పక్కన వస్తారు అంతే కార్పొరేట్ వాళ్ళు హవ్ యూ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అండ్ హవ్ యూ ఆర్ పార్టిసిపేట్ నాకు మొహమాటం ఎక్కువ నేను మాట్లాడి నేను నా గొంతు నాకే నచ్చదు నువ్వు నీకే నచ్చకపోతే పక్కన వాడికి ఎట్లా నచ్చదు ఫస్ట్ నువ్వు నేను ఇష్టపడు ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఇస్ యువర్ యూనిక్ పర్సన్ రైట్ నీ ఐసు నీ కళ్ళు నీ వాయిస్ నీకు మాత్రమే ఉంటుంది ఇంక ఎవరికి ఉండదు అండ్ వేరే వాడు చూసి అది బాగుంది ఇది బాగాలేదు అనుకుంటే కష్టం సో టాక్ రెస్పాండ్ ఇంట్రా వాట్ అనే పదం ఉండదు ప్రపంచంలో నువ్వు అనుకుంటావు నిన్నే చెప్పాను కదా నీకే నిన్నే తీసుకెళ్ళి పక్కన పెట్టు మళ్ళీ తగ మాట్లాడతాడు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్తో మరి నువ్వు ఎట్లా క్లెయిమ్ చేసుకుంటావు నువ్వు ఇంట్రా వాట్ అని ఇంట్లోనేమో నీకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు తెగ మాట్లాడు బయట కొత్త వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు మాట్లాడకుండా నేను ఇంట్లో వాటు నేను ఇంతే అంటే నేను ఇంతే అనే పదానికి చాలా కాస్ట్లీ అమ్మా నేను ఇంతే అనే పదం చాలా కాస్ట్లీ తెలుసా మీకు చాలా కోల్పోతారు నేను ఇంతే అనే పదం వాడద్దు ఎక్కడ ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ బ్రెయిన్కి చెప్పు మెచారిటీ లెవెల్స్ పెంచుకో ఓకే అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ అమ్మా కంపల్సరీ కమ్యూనికేషన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇది నేను మాత్రమే చెప్పగలను వేరే వాళ్ళు చెప్తే మీరు ఊరుకోరు పక్క బాగుంటారు రైట్ సో సెక్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద ఛార్జింగ్ సెక్షన్ సో వాట్ ఈస్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ అంటే వెరీ సింపుల్ థింగ్ అమ్మా ఒక యాక్ట్లో ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుందా లేదా అని చెప్పేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది ఒక ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి ఆ బిల్డింగ్లో ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడో ఒక పర్సన్ని మీరు మీట్ అవ్వాలి మేనేజర్ ఫైనాన్స్ మేనేజర్ని మీట్ అవ్వాలి ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు ఆ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్లో ఏ క్యాబిన్ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్లో డిఫరెంట్ క్యాబిన్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ మీరు ఎమర్జెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారంటే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ పెద్ద పెద్ద ఆఫీసెస్లో ఇవన్నీ చూస్తారు మీరు మీరు స్టార్ట్ అయ్యారు ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ ఎత్తగటం ఒక్కొక్క రూమ్కి వెళ్ళి ఈయన ఉన్నాడా ఈయన ఉన్నాడా అడగటం ఈజ్ ఇట్ ద రైట్ వే మరి ఎలా తెలుసుకుంటారమ్మా మ్యాప్ దే రూమ్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు విషయాలు ఆయన ఎక్కడ ఏ ఫ్లోర్లో ఉంటాడు ఆ ఫ్లోర్లో ఏ క్యాబిన్లో ఉంటాడు ఒక విషయం ఇంకోటి ఆయన ఉన్నాడా లేదా రిసెప్షన్ రిసెప్షన్లో అడుగుతాం ఈ పలానా ఆయన ఉన్నాడా లేదా ఉన్నాడు అంటే అక్కడ ఉన్నాడు లేడు అనగానే ఏం చేస్తాం వెళ్ళిపోతాం ఎప్పుడు వస్తాడు కనుక్కొని టైం వేస్ట్ ఉండదు ఛార్జింగ్ సెక్షన్ కూడా రిసెప్షనిస్ట్ లాంటిది అసలు నీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుందా లేదా చెప్పేస్తుంది ఈ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ చదువుకొని అది కండిషన్స్ అప్లై అయితే చెప్పింది నీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది లేకపోతే అప్లై అవుతుంది ఇది నువ్వు అసలు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు మళ్ళీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హెడ్ వైజ్ అంటే టాపిక్ వైజ్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఉంటుంది అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది కానీ ఏ టాపిక్లో ఈ పర్టికులర్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అప్పుడు ఏం అడగాలి ప్రతి టాపిక్ వెళ్ళి నువ్వు చెక్ చేసుకోవద్దు ప్రతి టాపిక్కి ఎంట్రన్స్లో ఏం ఉంటుందమ్మా ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఉంటుంది ప్రతి టాపిక్లో అంటే ప్రతి ఫ్లోర్లో మళ్ళీ ఏమి ఉంటారు రిసెప్షనిస్ట్ ఉంటారు ఆ ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ మెయిన్ రిసెప్షనిస్ట్ ఉన్నారు అదే సెక్షన్ ఫోరు మళ్ళీ హెడ్స్ ఉన్నాయి కదా శాలరీయా బిజినెస్సా క్యాపిటల్ గెయినా అసలు నాకు ఏంది ఏ హెడ్లో వస్తుంది ఎవరిని అడగాలి ఆ హెడ్ ఎంత వెళ్ళి అన్ని ప్రోసెస్ చదవాలా హెడ్కి సంబంధించి ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఫ్లోర్కి ఒక రిసెప్షనిస్ట్ ఉంటాడు
ఒకవేళ అప్లై అవుతుందంటే ఏ టాపిక్ అప్లై అవుతుందని చెప్పడానికి ఛార్జింగ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే నేను ప్రతి టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఏం చెప్తానమ్మా ఛార్జింగ్ సెక్షన్ అంటే ఈ టాపిక్లోకి ఏ ఇన్కమ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఎంటైర్ యాక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏం చెప్తున్నానమ్మా నేను ఛార్జింగ్ సెక్షన్ అంటే ఈ యాక్ట్ ఏ ఏ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది దేనికి అప్లై అవుతుంది అని చెప్పేదా ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఒకవేళ నువ్వు ఛార్జింగ్ సెక్షన్ మీట్ అవ్వలేదు అసలు ఈ యాక్టే నీకు అప్లై కాదు ఒకవేళ నీకు ఛార్జింగ్ సెక్షన్ మీట్ అవ్వలేదు అంటే ఈ యాక్ట్ నీకు అప్లై కాదు అంటే అది అసలు ఇన్కమే కాదు అని ఏమా ఇన్కమా ఇన్కమ్ కాదా కాదు సో లెట్ ఆస్ లెట్ మీ ఆస్ సమ్ క్వశ్చన్స్ సార్ మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు శాలరీ వచ్చింది ఇన్కమా కాదా మీ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ అప్లై అవుతుంది ఎందుకంటే ఇన్కమ్ అనేది ఉంటే చాలు అండ్ మీరు పర్సనే కదా మనుషులే కదమ్మా మీరు ఇయర్ ఇయర్ ఎలాగో ఇయర్లోనే సంపాదిస్తా ఉండే అప్లై అవుతుంది సింపుల్ నెక్స్ట్ మీరు ఒక బిజినెస్ చేశారు మీకు ఇన్కమ్ వచ్చింది అది అప్లై అవుతుందా బిజినెస్ ఇస్ ఆ ఇన్కమ్ మీరు మనుషులే పర్సన్ ఇయర్ సరిపోయింది అన్ని సెకండ్ థర్డ్ వన్ ఒక అతను ఉన్నాడు సార్ స్మగ్లింగ్ స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడు స్మగ్లింగ్ చేస్తే తెలుసు కదా స్మగ్లింగ్ అంటే తక్కువ డబ్బులు వస్తే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయా రోలక్స్ వాచ్ అవి ఇవి అన్ని పెట్టుకున్నాడు స్మగ్లింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుందా అవుదా స్మగ్లింగ్ నానా స్మగ్లింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుందా అవుదా అది ఇన్కమ్ కాదంటారు సో మన ఒపీనియన్ చెప్పాలా యాక్ట్ చదివి చెప్పాలా ఇన్కమ్ అది ఇన్కమా కాదా ఇన్కమ్ అయితే అప్లై అవుతుంది ఇన్కమ్ కాదంటే అప్లై కాదు అదంతా చెప్పొద్దు నా మనసుకి ఇది కాదు నీ మనసుకి ఇదైతే నువ్వు రాసుకో యాక్ట్ అక్కడ ఇన్కమ్ అన్నాడు మరి ఇన్కంలో వస్తుందా రాదా చెప్పు చాలు నాకు ఇన్కంలో వస్తుంది అంటే అప్లై అయింది ఇన్కంలో రాదు అంటే అప్లై కాదు ఇక అంతే అది ఇల్లీగల్ ఇల్లీగల్ పోలీస్ ఆఫీసరు జడ్జ్ కేసు ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు చెప్తావు ఐ ఆమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఇన్కమ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఇన్కమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ స్మగ్లింగ్ చేశాడు సంపాదించాడు ఇన్కమా కాదా ఇన్కమా ఇన్కమ్ అయితే రేపటి నుంచి అదే పనిలో ఉంటారు నేను ట్యాక్స్ పెరగడతానమ్మా సరే ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఒక అతను ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కాలుస్తాడు ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ కాలుస్తాడు గన్ పెట్టి ఇట్లా బిల్డింగ్లో నుంచి అతను ఒక్కొక్క ఐ థింక్ అసైన్మెంట్కి ఒక టూ క్రోర్స్ తీసుకుంటాడు అలా ఇయర్లీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అలా వస్తాయి ఈజ్ ఇట్ ద ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుందా కాదా అవుతుంది అవుతుంది ఇన్కమ్ అది ఏదో బాగుంది కదా సరే ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా ఒక అతను డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా అని కిడ్నీ సేల్ చేశాడు అతను కిడ్నీ అతను వేరే వాళ్ళ కిడ్నీ కాదమ్మా అతను కిడ్నీయే సేల్ చేసుకున్నాడు నాకు డౌట్ కిడ్నీ సేల్ చేస్తే బతకడు కదా ఒక కిడ్నీ సేల్ చేసుకోవచ్చా ఓకే ఎంత వస్తాయి అమ్మా కిడ్నీ సేల్ చేస్తే బాగుంది ఓ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు ఆపోజిట్ పర్సన్ డిమాండ్ని బట్టి కదా ఇప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇన్కమా కాదా ఇన్కమ్ ఇన్కమే కాదు కాదు కిడ్నీ సేల్డ్ అమ్మాడు వచ్చింది వాళ్ళు అడిగారు తీసుకోండి అన్నాడు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు హాస్పిటల్లోనే ఆపరేషన్ అయింది సరే ఒక పర్సన్ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి బ్లడ్ సేల్ చేస్తున్నాడు బ్లడ్ బ్లడ్ సేల్ చేస్తున్నాడు అమ్మ డబ్బులు వస్తాయి కదా వాళ్ళు డొనేట్ చేస్తే డబ్బులు ఇవ్వరు సేల్ చేస్తే డబ్బులు ఇస్తారు అని పని అదే త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి రేర్ బ్లడ్ అతంది త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి బ్లడ్ ఇస్తాడు డబ్బులు తీసుకుంటాడు థర్టీ థౌజండ్ మంత్లీ టెన్ థౌసండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ కోసం ఇంకా టెన్ థౌసండ్తో బతికేస్తూ ఉంటాడు మంత్లీ మంత్లీ బ్లడ్ సేల్ చేయటం తినడం బ్లడ్ సేల్ చేయటం బతికేట అయిపోయింది క్లోజ్
is it the income so athils call ante vintune undandi direct tax class it's nothing but charging section ఇప్పుడు అర్థమైందా చార్జింగ్ సెక్షన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అసలు ఈ పర్టికులర్ దానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుందా లేదా అని చెప్తుంది చార్జింగ్ సెక్షన్ మీరేమనుకుంటారు ఇన్కమ్ అయితే అప్లై అవుతుంది అనుకుంటారు బట్ ఇన్కమ్ ఏది ఇన్కమ్ కాదని తెలుసుకోవడమే కష్టం ఇక్కడ చార్జింగ్ సెక్షన్ చెప్తుంది అది స్టార్ట్ చేద్దాము సో ఇన్కమ్ టోటల్ ఇన్ అమ్మా ఫోర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయమ్మా ఈ ఫోర్ వర్డ్స్ మీనింగ్ తెలుసుకుంటే చార్జింగ్ సెక్షన్ ఏం చెప్పాడో తెలిసిపోతుంది ఆ ఫోర్ వర్డ్స్ ఏంటో చెప్పండి అమ్మా టోటల్ ఇన్కమ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి పర్సన్ లో ఎవరెవరు వస్తారో తెలుసుకోవాలి ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి టాక్స్ రేట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి టోటల్ ఇన్కమ్ మా టోటల్ ఇన్కమ్ ఏ సెక్షన్ లో చెప్పాడంటే సెక్షన్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా రెసిడెన్సి స్టేటస్ అది అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది చాప్టర్ టూ లో అక్కడ పార్వల్ గా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇన్కమ్ అనేది చాలా సోర్సెస్ నుంచి వస్తుందమ్మా ఇది ఇది ఇలాగే ఇన్కమ్ వస్తుందని ఏం లేదు కొంతమంది జాబ్ చేస్తారు కొంతమంది బిజినెస్ చేస్తారు ఆ బిజినెస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుందమ్మా చాలా రోజు రోజు కొత్త కొత్త బిజినెస్లు వస్తున్నాయి మొన్న షాక్ అయ్యాను ఈ కొబ్బరి మొండం తాగేస్తాం కదా ఆ తాగేసిన తర్వాత అదేం చేస్తామని పడేస్తారు అదే అది బిజినెస్ తర్వాత అది దాన్ని ఏం చేస్తున్నాడంటే అతను కట్ చేస్తున్నాడు అందులో కొబ్బరి తీసేసి పక్కన ఒక మిషన్ లాగా పెట్టుకున్నాడు అమ్మ మిక్సీ లాగా అందులో వేసేసి అందులో పెప్పర్ అయితే పెప్పర్ సాల్ట్ అయితే సాల్ట్ షుగర్ అయితే షుగర్ అని త్రీ వెరైటీ ఆఫ్ జ్యూస్ లాగా పెట్టాడు ఏంటి అది అంటే లేత కొబ్బరి జ్యూస్ అంట ఒక బోటు పెట్టాడు గ్లాస్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అంట వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ అమ్మ అతనికి కాస్ట్ ఎంత పడింది జీరో ఎందుకంటే ఆ కొబ్బరి మొండానికి ఆల్రెడీ తాగినోడు పే చేస్తాడు ఇతనికి ఫ్రీ అది మళ్ళీ ఆ కొబ్బరి తీసిన తర్వాత అది ఉంటుంది కదమ్మా దాన్ని కూడా అమ్మేస్తాడు ఎవరు ట్రక్ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్తారు అర్థమైందా మళ్ళీ కొబ్బరి పడడానికి థర్టీ రూపీస్ తీసుకుంటాడు ఫార్టీ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకుంటాడు మళ్ళీ ఇది ఒక కొబ్బరి పడడం తీసి ఇస్తాడు కదమ్మా రెండు కొబ్బరి పడాలి అయినా సరే అక్కడ ఒక ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత అమ్మా ఎంత థర్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మళ్ళీ ఆ పీస్ అమ్మినందుకు ఐదు రూపాయలు అన్నా ఇస్తారుగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఒక కొబ్బరి పడడం అతనికి పడేదాము ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే క్రియేటింగ్ కొత్త కొత్త బిజినెస్లన్నీ రోజు రోజు పుట్టుకొస్తున్నాయి ఇట్లాగే ఇన్కమ్ వస్తుంది అన్లిమిటెడ్ సోర్స్ అమ్మ అన్లిమిటెడ్ బట్ అలా అన్లిమిటెడ్ సోర్స్ని మనం ఫైవ్ హెడ్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నాం ఏంటి సార్ ఆ ఫైవ్ హెడ్స్ నువ్వు అన్లిమిటెడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ని ఫైవ్ హెడ్స్ కింద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం డివైడ్ చేసుకున్నాం ఇదిగో ఏదైనా సరే ఏ ఇన్కమ్ అయినా సరే ఈ ఫైవ్ హెడ్స్లోనే పడుతుందంట ఫస్ట్ హెడ్ ఏంటమ్మా అందరు చెప్పాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ హెడ్ ఏంటమ్మా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ శాలరీ అంటే అందరికి తెలుసు మరి హౌస్ ప్రాపర్టీ అమ్మ హౌస్ నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుందా రెంట్ మనం ఉంటే రాదు కానీ మనం ఏం ఇస్తే రెంట్కి ఇస్తే ఇప్పుడు మేము రెంట్కి తీసుకున్నాం ఈ హౌస్ ప్రాపర్టీని రెసిడెన్షియల్ ఉండొచ్చు కమర్షియల్ ఉండొచ్చు హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటే హౌస్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ అమ్మ ఇది బిల్డింగే కదా మరి మనం రెంట్ ఇస్తున్నాం అంటే ఓనర్కి అది ఇన్కమే కదా అది శాలరీలో తీసుకోవద్దు అంట అది సెకండ్ హెడ్ అంట నెంబర్ త్రీ PGBP profit or gains from business or profession general ga adekku untu business or profession ivanni business or profession e kadamma business ante tea stall ivanni profession ante chartered accountant doctor engineer villantha practice pettukunte vache capital gain nu oka land and building ni gaani or ee vitlu ni gaani sale chesthe nu konna rate amin rating madhyalo difference entamma capital gain నువ్వు పర్చేస్ చేసిందామో టెన్ ల్యాక్స్కి సేల్ చేసిందామో వన్ క్రోర్కి నైంటీ ల్యాక్స్ ఈజ్ అవర్ క్యాపిటల్ గేమ్ అదర్ సోర్స్ ఈ ఫోర్ హెడ్స్లో రాని ఇన్కమ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అన్లిమిటెడ్ సోర్స్ కదమ్మా ఈ ఫోర్ హెడ్స్లో కొన్ని వస్తుంది మిగతా అన్ని ఎక్కడికి వచ్చేస్తాయి అంట అదర్ సోర్స్ అయిపోయింది అంటే ఈ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అయితే చాలు ఈ ఫైవ్ హెడ్స్లో ఎక్కడో చోట వచ్చేస్తుంది బట్ అది ఇన్కమా కాదా కనిపెట్టడమే కష్టం కిడ్నీ సోల్డ్ ఇన్కమా కాదా బ్లడ్ సోల్డ్ ఇన్కమా కాదా స్మగ్లింగ్ ఇన్కమా కాదా ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్ ఇన్కమా కాదా ఇట్లా అది ఇన్క ఇన్ ఒకసారి ఇన్కమ్ అంటే ఈ ఫైవ్ హెడ్స్లో ఎక్కడో చోట వస్తుంది ఎక్కడ రాలేదంటే ఎక్కడ వస్తుందమ్మా అదర్ సోర్సెస్ అక్కడ మాత్రం ఏ డౌట్ లేదు ఇన్కమ్ మీన్స్ ద రిసీట్ బట్ ఆల్ రిసీట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్కమ్
every income is a receipt but uh, income means a receipt but every income is not uh, income income ante receipt anta alane anni receipts income kadanu andukane receipts two types amma capital receipt revenue receipt meek accounting knowledge unte baaga cheppandi amma capital receipt ko oka example so meer capital receipt ko oka example anangalane in se follow chestunara koncham mee career risk lo undante amma endukante capital receipt ki example ante takkum ani cheppali కదా లేదు లేదు నేను తర్వాత 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 అన్ని తర్వాతే వస్తాయి ఇప్పుడైతే రావు సో మిమ్మల్ని కించపరచాలనో తక్కువ చేయాలనో చెప్పట్లేదన్న దట్స్ వై దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్ట్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు టెల్ ద క్యాపిటల్ రిసిట్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఇన్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ దెన్ హౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ లాక్ సాలరీ పర్ మంత్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేర్ రైట్ ఎంత చెప్పినా మళ్ళీ ఆలోచిస్తున్నావు ఇంకా చెప్పట్లేదు నువ్వు క్యాపిటల్ రిసిట్కి ఎగ్జాంపుల్ అసలు క్యాపిటల్ రిసిట్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కనుక్కుని వస్తారా క్యాపిటల్ రిసిట్ రెవెన్యూ రిసిట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇది క్యాపిటల్ రిసిట్ రెవెన్యూ రిసిట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది సిఏ ఫౌండేషనా సిఎంఏ ఫౌండేషనా లేకపోతే ఒకవేళ మీరు ఎంఈసీ చదివితే ఇంటర్మీడియట్ అలా ఎంఈసీ చదవకపోయినా ఏం చదవకపోయినా ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే ఏది ఏడ్చుంటారు ఫౌండేషన్ ఏడ్చుంటారు అక్కడ వస్తుంది నువ్వు పిచ్చోడి మేమేదో ఫౌండేషన్ అటు ఇటు కెలగొలిపి ఎప్పుడో మర్చిపోయి వచ్చాము నువ్వు ఒకడు అసలు ఈ మాటలన్నీ ఎవరు వింటారు ఎవరు వినరు అమ్మా నేను వింటాను మీ పేరెంట్స్ వింటారు బయట వాడు వింటాడా ఒక్క బో అంటాడు సరే దట్స్ రై అమ్మా మీరు అనుకున్నంత సింపుల్ కాదు సొసైటీ మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు లైఫ్ ఎప్పుడు ఈజీ అవుతుంది లైఫ్ సీరియస్గా తీసుకుంటే నువ్వు సీరియస్గా తీసుకుంటే లైఫ్ ఈజీ అవుతుంది నువ్వు లైట్ తీసుకుంటే లైఫ్ డిఫికల్ట్ అవుతుంది మరి నీ ఇష్టం ఇక చాయిస్ ఈజీ వర్స్ మరి నెక్స్ట్ క్లాస్కి క్యాపిటల్ రిసీట్ అక్కడ ఉండదులే అక్కడ ఎంత చూసినా ఉండదులే కానీ క్యాపిటల్ రిసీట్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రెవెన్యూ రిసీట్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే ఇదిగో ఇది క్యాపిటల్ రిసీటు ఇదిగో ఇది రెవెన్యూ రిసీటు అని రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుసుకొని రా ఏం బిల్డింగ్ మీద రెంట్ వస్తుంది రెంట్ క్యాపిటల్ అయిద్దా అబ్బా రెంట్ ఈజ్ అ రెవెన్యూ రిసీట్ కొట్టాలి మీ అందరినీ పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టాలి అంతే కదా మా అబ్బాయి అన్నాడు సరే నాన్న అతను టేక్ యువర్ ఓన్ టైం నాన్న నేనే టైం ఇస్తున్నా కదా అమ్మ నీ పేరు ఏంటి శ్రీకిరణ్ శ్రీకిరణ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ తెలుసుకుని రా బాబు దినేష్ సన్నే మార్కెట్లో ఉండదు నువ్వే తెలుసుకోవాలి మణిరత్నం నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఎవరిని అడుగుతాను చెప్పండి 